，你一个门外汉，干嘛把钱砸在这上面啊？那段时间，狐狸假怀孕，我特别烦，想赶紧给他一笔补偿费，赶紧分手得了。正好他说他要开个婚纱店，我就没考虑，直接给他了。哦，你居然还给他补偿费？那你怎么不给汪晴补偿费呢？爸，我不是想把汪晴接回来吗？还给什么补偿费呀、啊？你呀、啊、你呀、啊，我说你糊涂，三番两次招那个狐狸精的道。行了行了，别翻旧账了，把人找回来，问清楚再说。我已经打电话了。没错，婚纱店是顶出去了，怎么样？啊？那顶出去的钱呢？钱是我的，跟你有什么关系？当时不是我给你出钱，你哪来的钱？钱是你出的，我知道，但是我心里很明白，那是你当初想要跟我分手的安心费，不是吗？你现在想要跟我把钱拿回去，你是不是男人呢、啊？你，算了算了，都过去的事了，别提了。你现在是他妻子，建平呢创业需要资金，你要不要帮他？林建平，你老实说，你有把我当过是你妻子吗？啊！我没把你娶进来吗？那是因为我怀里你们家的骨肉，你不得不娶我。哎呀，好了好了，你们俩不要吵了。哎，哎，狐狸啊，你看他现在急需要用钱，你先给他周转一下，就算是借啊。等他发达了，那好处还不是你们俩的呀？什么是夫妻啊？夫妻就是有福同享，有难同当。现在建平有困难。你要懂事的话，是不是应该帮帮他？对不起，我不乐意。不，什么？你不乐意？那你还是不是人家的媳妇儿？什么事还得你乐意不乐意？怎么样？你们现在是一家人合起来欺负我是不是？好，那我先问你们：你们有把我当为你家的媳妇儿吗？啊，你说的。夫妻要有福同享，有难同当。尹建平之前所有的祸都是我帮他担的，我要跟他一起享过福吗？你们两个老的，每次都把我当空气，在我面前端着长辈的架子显威风。我告诉你们，我活力不吃这一套，老不死的。你，爸，尹建平，你敢动手打我？都是你自找的，我跟你说过多少遍了，不能这么目无端长。那是他们自找的。哎，建建建平，建平，哎呀，算了算了算了，别难为建平了，啊，现在狐狸就算想回来，我也不让进这个家门。哎呀，你这你,你这不是说气话呢吗？他现在肚子里怀着建平的孩子呢。哎呀，像他这样目无尊长的媳妇儿，生养的孩子，你能指望得上吗你？你说的事儿就发生在这儿吗？嗯。以前，这里是一家叫建安的医院。我认识一个人，怀孕八个月的时候突然早产，当时情况紧急，所以医院决定剖腹产。可直到过了六年以后，才发现这个小孩和他的爸爸没有任何的血缘关系。这个人解释不清楚，再加上丈夫有外遇，所以她只能带着小孩离开家。我知道，这就是你的故事。可更离谱的是，豆豆跟我也没有血缘关系。说来，豆豆不是你跟尹建平的小孩
可能是医院报错了吧。当我知道豆豆不是我孩子的时候，我第一时间就是想跑到这里来追查真相。我要我的孩子，我要找到我的孩子。可是医院已经都不在了。我在周围也打听了很多人，也都一点消息也没有。曾经我也一度迁怒于豆豆，可是看到他哭的样子，我突然知道我做错了，我不应该那样。因为他跟我的孩子一样，他是一个不知道自己父母是谁的孩子。所以从那开始，我比以前。更加的疼惜他，爱护他。所以凯文，我想请你包容豆豆的任性。当然，我绝对不会跟小孩子计较的。而且我向你保证，我会放更多的爱在豆豆身上。你放心。谢谢你。那你后来还要去找自己的小孩吗？开始的时候有，后来登报、上网，但是一点消息都没有。离婚以后，我必须独自抚养豆豆，更是没有办法分身。再加上生活和工作上的压力。让我实在透不过气来，我更是没有时间去找。直到现在，我有些时候连想都不敢去想。我能理解你的痛苦，真的，我真的能理解。我一想到我的孩子，他在哪儿，我不知道。他是生是死，我也不知道。他长得什么样子，过得好不好，有没有人疼爱，我都不知道。我一想到这些，我的心就好像被揪在一起。我不知道这辈子还有没有母子相见的那一天。我一定会。先不要难过，真没想到我们分开这段时间里发生了这么多的事情，我真的不应该离开，对不起。回来，我现在只希望老天爷能够联系我，让我找到我的孩子，这辈子我别无他求。一定会的，老天爷一定会保佑你的，他一定会回到你的身边。真的会吗？会，我帮你一起走，我们一定能找到你的孩子。给你我全部的爱，只求你。对不起，我电话放在车上面，怎么了？找我有事儿吗？狐狸他找过你吗？狐狸，没有啊。狐狸被我哥打了一耳光，就离家出走了。现在手机也关机了，我婶儿特着急，就让我帮忙找人。他离家出走，那，那你们找到了吗？他能去的地方，我跟我哥都找过了，还是找不到。去啊！所以我就想，他会不会去找你？就给你打电话了。我一下午都在外面，他没有找过我。哦，狐狸他最近情绪不太稳定，就他那个个性，我怕他会做傻事
。这样吧，我刚好在外面，顺路帮你们找找看。那那好，那保持联系啊。嗯，拜拜。开文，我陪你去找。庆祝我们的不期而遇。嗯，今天晚上不醉不归，不醉不归。想不到尹建平是这种人，一点都不懂得怜香惜玉，不是个东西。别提他的名字，提到了心烦。好，来，咱们不提他啊、嗯，我们喝我们的，来。嗯，干杯。干杯。来。吴小姐，吴小姐。咱们下车啊，来，哎，好，小心点儿，小心，小心，小心，哎，小心点啊！我进去看一下。好，小心点。哎呀，哎，咱咱咱们咱们回房睡觉，休息。狐狸，狐狸，走开！狐狸，狐狸，你没事吧？你少管闲事，一边待着去。我为什么要少管闲事？他是我朋友，你想怎么样？当心我报警啊！你去呀、啊，老子害怕你不成啊？你给我走开点！放开我！想干什么？你再动他一个指头，我对你不客气。你是谁？你管我是谁啊？老实鬼混。好，算算你厉害。老子回房睡觉去。小春，小心啊！只是喝醉酒，估计也是被那个老男人惯的。你是不是应该打个电话给贝贝，告诉他们我们已经找到狐狸了？哦。嗯、喂，汪琴、啊，有消息了吗？贝贝，我们已经找到狐狸了。找到狐狸了？还好，就是醉得不省人事。我们现在送他回去。哎，别别别！汪琴啊，我有事儿想跟你商量一下，能不能让狐狸在你那儿住几天啊？什什什么？让他在我那儿住几天？
。为什么？是这样的。狐狸他现在跟我说婶都闹翻了，我叔都被他气得不行了，血压都二百了，我担心会出什么事儿。汪晴，我知道狐狸他现在是挺可恨的，但是你看在我们那么多年的情分上，要不就收留他几天呗。那建平知道吗？我哥他知道，他现在也忙呢，等他现在这个新项目忙完以后，他就过去接狐狸。好吧，那先这样，再联络。谢了啊，王姐。哎，走吧。你就是一个不会说不的女人。我也不想这样，可是认识她这么多年，我确实不忍心在这个时候把她一个人丢下不管。再说，贝贝都那么说了，你让我能怎么办呢？我就是怕他不领你的情。那我就当做是我该做的好了。手剪刀布，哎呀，黑手。好了，好了，好了，快来吃饭了啊！来，来。我选一组，哎，哎呦，你这个孩子没规矩。没事儿，吃吧。那你们边吃，我边说啊。从今天起呢，狐狸阿姨会在我们家里边住几天，她是我们的客人，你们要对他们有礼貌，知道吗？为什么？她为什么住我们家？是啊。他为什么不住自己家去？哎，王琴，他不会也要我照顾他吧？他要住多久啊？庞婶，别这样，谁都会遇到有困难的时候。再说了，帮人就是帮己，这样的道理还是要教给小孩子的。道理是道理，但并不是所有人我们都必须得帮的。羡慕着他以前怎么对你的。哎，那她老公呢？他们家人呢？找你帮忙。亏他开得了这个口。他们家老人生病了，她丈夫忙不过来。忙不过来也得忙啊，这是他分内的事情，凭什么推给别人？特别还推给你。王琴，我告诉你，你要是帮他，最后他一定不会说你好。不行，你看。黄婶，毕竟我们是那么多年的同学，他现在有困难，正好又被我遇上了。要是能帮他，还是帮他一把吧，就住几天，好吗？你呀、啊，就人太好，太善良，但愿好心有好报。谢谢黄婶。那你们两个呢？哎，他们你就不用操心了。但但是，怎么了？你让他住田妮的房子，田妮过两天就回来，这合适吗？田妮不是还要在家再多待几天吗？我估计狐狸应该也住不了多久，也就一两天，没事的。那好吧。那妈妈现在要去餐厅帮忙了，狐狸阿姨还在睡觉，你们两个动作轻一点，知道吗？知道。知道啦。<笑>那我先走了啊。好好好，这儿你放心吧啊，哎。
不好意思，请问一下，这里是哪里啊？这里是员工宿舍啊，前面不远就是香草餐厅。香草餐厅啊，小姐，小姐。这个香草餐厅好像挺有名的，网络上评价很好啊。当然了，名不虚传嘛。我告诉你啊，这个香草餐厅的老板他姓汪，这里的一切变化都归功于他的匠心独运。原本一个普普通通的有机农产品的展示厅，经他这么一改造，就变成了远近闻名的高档的雅盛餐厅了。<笑>听你这么介绍，我好像真得去尝试一下啊！啊，你不是过来吃饭的？酒醒了。啊，你们俩认识啊？嗯，汪琴的同学。哎呀呀呀，我早就应该想到了。抱歉抱歉，有什么失礼的地方，请多多包涵啊。没事没事。那你们聊着，我先走了啊。哎，好，再见。<笑>真想不明白，这些人怎么见了男人，只配一个狐狸精？死老太婆，嘴巴放干净一点。我还告诉你，要不是汪琴交代啊，我还有更难听的等着你呢。水呢？你稍等。你要的水，你们用这么脏的杯子装水，客人能喝吗？我们的餐具都是经过高温消毒的，干净卫生。我说很脏，去换一杯。好，我这就给你换一杯。你的水还有餐具。还说你们的餐具是经过高温杀菌的，这么脏，这么油腻腻的，客人吃拉肚子怎么办？叫我们老板出来。好的。跟我出来。哎，有你这么对待客人的吗？你已经影响到其他客人在用餐，我有权请你离开你故意把我带到这儿来，是想气死我？你昨天喝的烂醉，我才把你带回来的。你懂什么啊？你知不知道，我正在跟吴董谈一笔很大的生意，结果呢，就被你跟你那青睐男朋友给毁了。你喝的都不省人事了，他要带你去酒店开房间，你们谈的什么生意啊？关你屁事！狐狸。你是有夫之妇，现在又怀着孩子，就算你不为自己着想，也要为孩子、为家人想想吧。所以你现在教训我吗？啊？还是你念念不忘那亲爱的前夫？你这种人呢，最假了，表面上一套，背地里一套。你以为我不知道？你故意把豆豆放回去，就想毁掉我的生活，还在我面装什么好人？随便你怎么说，我要怎么做是我的事情，当然你要怎么做也是你的事情。不过我告诉你，现在你最好乖乖的回房间去。小智，你过来，这边有小花。真的吗？嗯，在哪儿呀？还挺舒服的。毛毛毛毛、啊，小智，我怎么了？小智，有蛇，这哪呢？那里
。狐狸，睡了吗？开下门吧。我睡了。你晚上有没有吃什么东西？我给你煮了一碗你爱吃的雪菜肉丝面，你开开门吃一点啊。记得以前上学的时候，每到临近考试，我跟贝贝都会跑去你家开夜车的补习功课。那个时候，你妈妈每天都会煮一大锅的雪菜肉丝面给我们吃。我猜我做的一定没有伯母做的好吃。你还敢提到我妈？你是怕我妈在天上看不见我现在这么悲惨的样子吗？不行，你慢慢吃吧。不要走，留下来陪我聊天。聊什么呀？尹建平。我不想聊他，更不想跟你聊他。可是我现在只想聊他，聊他的家人。狐狸，路是你自己选的。人也是你自己挑的，你费了那么大的力气，把想要的都得到了。你不要告诉我说你现在后悔。是，我是后悔了，我非常的后悔。现在可以聊了吗？我错了。我嫁给建平，就是一场悲剧。打从进入尹家的大门，就从没消停过。先是建平的事业垮了，别墅卖了，接着搬回尹家，跟那两个老人住在一起，我的悲剧就开始了。你这是从何说起啊？那个老头根本就没有接受过我，他居然拿钱去接近你，对我，这是另眼相看，一毛不拔。建明就更别说了，他没了工作以后，成天待在家里，我的日子更难过。他没了事业，没了收入。对我也没像从前这么好，幸亏我还有间婚纱店，不然靠他们尹家养，我的日子岂不是更难过？至少建平妈妈应该对你还不错吧？别提那个老太婆，那个老太婆心里只有她儿子。建平自己不争气，事业垮了，他却暗地里说我是扫把星。他表面上对我好，只是因为我怀孕了，怀的是他们尹家的骨肉。有时候我在想，是不是老天爷在惩罚我？你跟建平在一起的时候，建平的事业如日中天。可是我一跟他结婚，他的事业一夜之间全垮了。我怎么会这么倒霉啊？这些年，我的工作都没起色。要说嫁人。本来是奔着荣华富贵去的，结果却是一场空。难道真的是因为我破坏了你的婚姻，我才会得到这样的报应吗
。我知道你嘴上不说，可是心里就等着看我的笑话，对吧？你笑吧，反正你现在怎么笑我，我都认了。笑啊！我不是你说的那种人。如果是的话，我就不会那么轻易的把眼见屏障给你。你别这么说话了。我知道你心里还是很恨我的。虽然你离婚了，失业，也遇到了一些小挫折，可是你的命就是比建明好，就是比我好。你还遇到了爱你的人，而我，却落到今天这个地步。事情没有你想象的那么惨。建平有东山再起的能力，尹家一直期待能够有自己的孩子。以后不管你生的是男孩还是女孩，只要孩子一出生，你们之间的关系就会得到改善。这一点，我比你了解尹家。可是我不知道能不能撑到那一天。有时候我真的怀疑，建平他有真心爱过我吗？如果没有，要这个孩子有什么用？孩子是一个家庭的稳定剂，对一般的夫妻来说，只要有了孩子，责任感都会比以前多很多。尹建平不是那种没有责任感的男人，要不是为了这个孩子，我早就离开他了。我狐狸这辈子最不能忍受的，就是动手打女人的男人。建平他要打你啊！<笑>你说我现在是不是很悲哀啊？居然得向我老公的前妻诉苦？我还是以前那个高高在上的狐狸公主吗？怎么不说话？说。我不知道该说什么。也是。你知不知道，我在学校念书的时候，就已经先爱上建平了。只是那个时候，我觉得爱装骄傲。爱端架子，所以才被你截图先登了。这件事如果我不说，你永远不会知道，对不对？把面吃了吧，你可以在这里休息两天，调整好心情。赶快回去吧，王晴。昨天晚上，谢谢你跟周凯文把我带来这儿，不然我真的无处可去。为什么你总是受到幸运之神眷顾，离开建平，周凯又回到你身边？为什么我什么地方都不比你差，却不像你这么幸运你谈的怎么样？你比较倾向和哪一家合作呢？我比较倾向立竿见影这间公司，他们的设计很符合我们的要求。立竿见影，好奇怪，我从来都没有听说过哎。这间公司是新开的，现在很多软件公司都喜欢在公司名字上标新立异，这样子比较引人注目，对吧？有意思。这间公司虽然是新开的，但他们设计很好，创意很新
，我是决定希望跟他们签约，不知道您的意思。<笑>你决定好了，是你的过年。没想到我们马上就能见面了，我真的好开心呢、啊。不过现在还要处理这些乱七八糟的事情，不然我一定立刻飞过去陪你。你怎么了？我去陪你，你不高兴？啊，没有，怎么会呢？高兴当然是高兴了，最起码你来以后可以帮我分担很多事儿。No no 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 no， 我去了可不是陪你工作的啊，我是去监督你。那不是一样吗？你来了以后，我省心不少。你什么意思啊？你不会让我过去天天陪你工作吧？喂。我可是从小到大第一次去中国哎，你是不是应该到处陪我走走玩玩呢 ？OK。你怎么在这儿？汪琴跟周凯文请我来的，而且非常欢迎。他们会请你呀？信不信由你。你不会是又想当小三儿破坏周总和汪姐吧？我懒得跟你说话。我还懒得跟你说话呢。你去我房间干什么？谁让你进我的房间呢？这你房间啊？我先说，不是我要住的，是汪晴让我睡在这儿的。请你走，现在就走。行，你真行。啊，谢谢。哎呀，你你倒好，你怎么能还跟没事人一样在这看报纸呢？哎呀，我看报纸怎么了？哎呀，你老婆都出去一天一夜了，你还真不着急呀、啊？妈，都这么大的人了，她能出什么事儿啊？再说了，出去想想也好，想通了自然会回来。哎，我不是担心狐狸，我是担心她肚子里的孩子，那万一要有个什么闪失，可怎么得了啊？这可是我跟你爸千盼万盼的金孙呢，啊！来，妈妈求求你，赶紧把他找回来啊！快！那爸现在什么情况？还那么大的脾气啊？哎呀，你爸呀，就是那个脾气啊！那一句话说不高兴，那血压就升高了啊！可他再怎么发脾气，又能怎么样啊？自己的孙子不能不要吧？婶儿，我找到狐狸了，真的，找到了，他人还好吗？啊，哎，我让建明马上接他回来。嗯，他现在挺好的，住在我一个老同学家。不过他说他想静一静，过几天再回去。啊，你就不用担心了，我现在还有事儿，挂了啊。哦，喂，贝贝，哎，哎呀，你说这怎么挂的这么急呢？我还没问人在哪儿呢，你。哎呀，谁没事不就完了吗？哎呀，你。在哪里吧？贝贝，不好意思，来晚了。把你爱吃的肉都给烤上。都吃上了。哥，你俩关系不一般啊？怎么没向我汇报啊？又没谈婚论嫁，汇报什么呀？就是这么多好吃菜堵不上你的嘴啊！哎，你吃。哎呀，不错，这全是我爱吃的。<笑>哎，贝贝，我问你，那个狐狸是不是还在王晴那边啊？不然在哪儿啊？说实话，我真的想把狐狸给接回来，但是他那个脾气一上来，那简直是，简直整个家都炸锅了都。你知道，我倒还好，但我爸妈年龄都大了，我爸又高血压，这谁受得了啊？哎呀，贝贝。
这狐狸的事儿还是得多麻烦你了。我每天都忙死了，你麻烦我什么呀？对的，我跟建平最近都挺忙的，你要是能帮的话，就帮一帮吧。好啦，不说这个了，来，我敬你们俩，祝你们俩东山再起，立竿见影，一帆风顺。好，来为我们的成功干杯！加油啊！来，哎呀，真是老天有眼啊！我们这次努力终于没有白费啊！嗯。哟，你们是走什么狗屎运？我的公司要人有人，要设备有设备，要资金有资金，可我怎么也没想到，会输给你们一个只有两个人、小的不能再小的公司。怎么哪儿都有你啊？看来我得好好学学你，把婚离了，娶个名模当老婆，以后谈生意无往不利呀、啊。你再说一遍，怎么被我说到点上了？这边是我们的，别理他。我们以后有的是机会交手，走着瞧。谁呀、啊？一脸的邪气。同行，被我们打败的对手。难怪呢，太没嫉妒了吧？建平啊，其实大麦就是嫉妒，让他发泄发泄就没事了。现在我们最重要的是资金。艾美那边说了，在签合同的时候，我们必须出示银行存款证明。为什么呀？可能是人家嫌我们公司规模太小，又是新成立的，怕我们没有实力会跑路。其实人家有这样的顾虑也无可厚非吧，大概多少？整个项目的三分之一，那还是七八十万呀。我卖房子的钱应该也差不多了吧？剩下的钱我来想办法。本来我是想把婚纱店给卖，但是屋里好像已经给顶出去了。啊？那钱呢？在他那儿啊。那是你的钱啊，要不你跟他商量商量？你说我们现在有急用，等事情办完了就把钱还给他。我说了，但他不愿意啊。不过也是，谁让我欠他的太多了。哎，行了，不说了，总之剩下的钱我来想办法。来，干杯！啊，来吧，为我们的将来，来，干，加油啊！嗯，祝你俩好好的啊。王姐，狐狸还要住多久啊？不知道，看尹建平什么时候回来接他吧。当时要是我在，肯定不会让他进门。对不起啊，田妮，让你受委屈了。哎，王姐，我跟你怎么都没事儿，我就是生那个人的气，你帮了他，他也不会说你好的呀。不是说在家多待几天吗？怎么这么快就回来了？嗨，我这人不是忙惯了吗？觉着无聊，回到了老家，把我妈安顿好了，我就待不住了。我挺想念大家的。汪姐，这辈子啊，你可甩不掉我了啊！等你交了男朋友啊，怕是我想留也留不住呢。嗨。男人虽然都不是白眼狼吧，但像凯文那么好的，倒真没几个啊。等你有了心爱的人，你就不会这么说了。那到时候再说吧。<笑>爸妈，呃，我想跟你们说件事儿。我还是在你们的存折上取了一部分钱。不过你们放心，等将来公司赚了钱，我第一时间就还上。哎呦，什么还不还呢？钱用在该用的地方多好啊！现在你是东山再起的关键时刻，父母的钱不是用你的钱吗？拿去用就行了，什么还不还呢？我知道这笔钱是爸妈的养老钱，不过你们放心，我一定会谨慎的。你这样说呀，我们就放心了。我会吸取教训，脚踏实地。好，吃一堑长一智嘛。还有一件事儿，妈，爸，我想过两天把狐狸接回来，总是住在别人家里也不是个办法。好啊，我跟你爸正说这事儿呢，把狐狸接回来，在家好好养着，我们就等着抱孙子了。呀，我去洗澡。哎。
重拿句抱歉。曾经的爱，把现实照得疲惫不堪。无力、啊，你有什么事情可以直接跟我说吗？你当街撕杂志，还被人拍到，这对你有什么好处啊？你装什么好人呢、啊？要不是你在背后耍我，我至于记得在街上这样做吗？我傻了我。别说分开是你有多难过，好像这份情刚好需要一个解脱。你没有错，你只是不够爱我。你的谎言像火，烧痛了心，只你的我，转身沉默。醒啦，田妮回来真好，终于睡个踏实觉了。哎呦，你这一觉睡得可不短啊！<笑>田妮已经去餐厅了，让我告诉你，你今天就不用去了，那有他就行了。哎，站住！嗯、你们两个跑哪儿去了？好的，满头是汗啊！我我阿姨，她她从桥上摔下去了。怎么会这样的？那我那我赶紧去找李敖吧。哎呀，胡大阿姨在哪儿啊？快带我去！真的。胡丽，胡丽，胡丽，胡丽，赶快送医院吧！心愿。胡丽呢？在手术室，现在还在抢救。怎么会发生这样的事情呢？还不太清楚。这两个孩子看到他从桥上滚下来，回来报的信。哪位是胡丽的家属？我是，我是她丈夫。怎么了？很抱歉，我们已经尽力了，孩子没有保住。我要救回他俩。哎，手术还没有结束，还是等送病房了以后再说吧。建平啊，醒了，你先回去吧你们两个给我说清楚，狐狸阿姨到底是怎么摔倒的？豆豆，你看见了吗？没有。小智，你呢？我我我什么什么也没没,没看见。是不是走路不小心被树枝绊了一下就摔了一跤呢？是啊，王姐。嗯、你们看，我在现场找到什么？小智，你是不是有一条一样的假舌啊？你去拿来，王景阿姨看一看这两条哪个更像真的
我我我的我我我就不见了，不见了，撒谎！妈妈，你不要卖小吃了，是我是我不喜欢，我阿姨住我们家，所以小吃想帮我赶他走，所以。所以，所以，所以你们就闹出人命是吗？啊，出出人命了？怎么了？狐狸肚子里的孩子没有了。哎，你们两个今天谁都不许吃饭，给我罚站去！罚站去！孩子还小，不懂事儿啊。是小孩们犯点错误，教训一下，骂两句就行了。今天谁都不许说情，给我罚站去！哎，我肚子好饿，我也是。小智。豆豆，在干嘛呢？周叔叔，你回来了，真好，我们肚子好饿。我也是。肚子饿，李叔叔正好做了披萨，要先过去吃吗？好啊。我忘了，妈妈在网罚站了。怎么了？真逗。忘记妈妈叫我们罚站，可是我肚子好饿。豆豆。妈妈现在在餐厅忙着呢，不如先去吃披萨，吃完披萨回来再罚站就好了，这样妈妈也不会知道。反正呢，我是不会说的。好啊，豆豆走，我不去。奇怪，豆豆，你刚才不是说你饿了吗？豆豆。那好吧，我陪你去看看。走吧。都没了，我干脆跟这个孩子一起死了算了。别这么说，你还年轻，以后还会再有孩子的。现在把心情放松，养好身子要紧啊！你懂什么？其实，在我们回来的路上，我想阻止你来着。可是我看你已经答应了贝贝，我就没什么可说的。人不是都说，上山打虎翼，开口求人难吗？贝贝都那么说了，我就是再不愿意，也至少得先把他安顿下来吧。我真的没有想那么多。王晴，我知道你是个善良的人，但是你一定要学会说不，你知道吗？如果当初你把话说清楚了，就不会发生这个悲剧。也都怪我，我应该狠下心来阻止你就好。我也没有想到事情会变成这样啊！是，是我错了。我那天晚上就不该带他回来，不然就不会有今天的后果。你别这样。这也不都赖你，这是意外。只有你才会这么说。我觉得我真是傻。我那天晚上带他回来，就应该想到豆豆的感受。豆豆是为了维护我才做出这样的事情。我到底是一个什么样的母亲啊？竟然让孩子替我受这样的苦。不要这样，对不起，我我我刚才话说太重了。开玩笑，我真的累了
，我真的好累。结婚吧，让我来照顾你好吗？你放心，我一定会让豆豆喜欢我。我只是想给你一个港湾，让你好好的休息。在你累的时候，我只想给你个肩膀，让你好好的依靠。这就是我全部想为你做的事吃饭了。胡阿姨是没事了，可是胡阿姨肚子里的孩子不见了，知道自己错了吧？你不要骂小智，是我叫小智这么做的。不不，跟豆豆没关系。就是是我丢的。那你为什么要这样做呢？我只是想吓一吓他，让他赶快走。我没有想要宝宝的名字。叔叔知道你是没有心的。可是恶作剧的后果是没办法控制的，有的时候还会伤人命的，所以妈妈才会这么严厉的惩罚你们。所以知道现在错哪里了吗？知道了。嗯，经过这件事以后，妈妈希望你们能够懂事一些，知道什么事情可以做，什么事情不可以做。记住了吗？也记住了。那就不要再怪妈妈惩罚你们了，好吗？嗯嗯。吃饭。来啦来啦，给你们送午餐来啦。海文叔叔已经给我们做好午餐了，是吗？不过那咱们也要尝尝豆豆妈妈的爱心午餐呀。好啊，好呀，我妈妈做的午餐最好吃了，是吗，豆豆？来，那咱们现在就开始吃午饭啊。王杰，啊，怎么样？饭送过去了吗？送过去了。而且你都不知道。周总可有耐心了，将来一定是个好爸爸。你怎么什么都知道啊？哎，我刚才送午饭的时候，看见他招待小智和豆豆吃饭了呀。他给他们两个做的。是啊，不是我亲眼所见，我也不信呢。他还跟两个小家伙说，豆豆妈妈希望通过这次事件呢，让你们变得懂事，知道什么事可以做，什么事不可以做，还要让他们不要责怪你惩罚他们。你看，多为你着想。都什么时候了，还要信心说这些？王姐，虽然这次两个小家伙恶作剧做的有点过分了，但我觉得那是狐狸咎由自取，谁让他破坏人家家庭呢？这都是多久之前的事儿了，别再提了。我看是老天有眼，你这么好的家庭被他拆散，也许老天就是想让他付出一些代价呢。可是你不觉得这代价有点太大了吗？毕竟那孩子是无辜的呀。这件事儿确实是我不好，我不应该让他住在这儿。汪姐，你别什么事情都往自己身上揽。好了，趁着中午休息这会儿，赶快把账做了。我去趟医院看看狐狸，有什么事儿给我打电话。好吧，我知道了，拜拜，拜拜。
接拜我的孩子吗？真的很对不起，对不起有用吗？我一切的希望都被你给毁了。反正我这辈子注定要输给你，只要跟你扯上关系的，我都不会有好结果。毕竟我们是那么多年的朋友，我真的没有想到小孩子的恶作剧会伤害到你。我已经处罚过他们了，如果你还是要怪，就怪我好了。是我考虑不周。处罚他们有用吗？怪你有用吗？我的孩子能回得来吗？王琦。我上辈子到底做了什么对不起你的事，弄到现在，连那两个小孩都不肯放过我。你别这样，这真的是意外。我不想再听了。我知道，你一很恨我抢走你的男人，所以你一直想要报复我。现在你的目的达到了。只是我没想到你这么无耻，居然会利用两个无知的小孩来当做报复我的工具。我没有，不是这样的。一直以来，大家都认为你汪琴温柔善良，和狐狸尖酸刻薄。谁知道在你伪善的外表下，居然藏着邪恶狠毒的心。狐狸啊，你把我带回家的那个晚上，就已经计划好一切要报复我了，对不对？我居然还心存感激，以为我们还是好朋友，向你掏心掏肺。结果第二天，你就叫那两个孩子对我下手，害我流产。王晴。我真的看清你了，万晴，是你让孩子这么做的是吗？建平，是，就是他，他就是杀害我们孩子的杀人凶手。你让他出去，我不想看到他，我不想看到他。狐狸，真的不是这样的。行了，你别说了。万晴，亏我还那么信任你。赶紧走吧，建平。赶紧走吧。建平，对不起，我错信了他。是我害死了我们的孩子，是我害死了我们的孩子，对不起。狐狸，你没有错，这不是你的错。那那爸妈那边要怎么交代？我本来跟他们说要接你回去，再说吧，别想那么多，来，赶紧好好休息。你干嘛？我回去跟爸爸妈妈说。不是我的错，这不是我的错。我知道了，先休息，再说，行吗？出去说
狐狸他怎么能把账算在你头上？说你害死他的孩子，他说这些鬼话，我哥他也信啊。他们刚刚失去孩子，情绪失控也在所难免，我不怪他们。再说，这件事也确实是因我而起。那要这样说，我才是罪魁祸首啊！是我让你带狐狸回去住的。不行，我得找我哥说清楚。贝贝。你千万别去找他们，不管他们相不相信，这件事情到目前为止，做什么样的解释也都是无济于事的。其实我不该跟你说这些，只是刚才心里觉得特别委屈，想找个人说说话。你听了也就算了，不要去跟他们做任何解释，一是没有必要，二是也挽回不了什么。你就是太菩萨心肠了。当初我哥就是喜欢你这点，死缠烂打的让我帮他追你。现在他都忘了吗？居然还跟狐狸一个鼻孔出气来冤枉你，我真是为你不平啊！其实你不知道，那天狐狸在我家跟我说了很多，他说了很多以前我不知道的事情。包括他对建平的情感，那一刻，我觉得我在心理上已经原谅他了。我原本以为可以继续做回朋友，可谁晓得，就出了这样的事。我猜他现在一定恨死我。他凭什么要恨你啊？他就是爱嫉妒、爱攀比，虚荣的不得了。你还真别以为是因为这个事儿你们俩就好不了了。我现在想想，在学校的时候，他就爱跟你比，跟你较劲。忘情，你不要太自责了。狐狸他是什么人？我现在算是看清楚了。可是我想不明白，为什么老天爷要这样的捉弄我，让简平和狐狸的孩子毁在我的手上？你让我怎么面对狐狸？怎么面对你家两位老人？还有，还有简平。要什么责任都往自己身上揽，好不好？要我说，大家都有错。当初就是那个周凯文，就不应该抛弃你，我也不应该撮合你跟我哥，更不应该让狐狸去你那儿住。对不起，汪青，我真的不知道会这样，我怎么想的？怎么能让他去你那儿住呢？贝贝，你千万别这么想。你要是再这样想，那我心里就更难过了。对不起，我们十年的好姐妹，十年的感情，现在怎么会变成这样啊？我不知道，我真的不知道，怎么会这样啊？对不起，都是我的错，我没能保护好我的孩子。不，这怎么了？到底怎么回事？快起来，快起来！这建明，怎么回事？这是说呀，都怪我不好。那天我不该打他一个耳光。不，不怪你，这都是我的错。我原本以为可以给爸妈生一个孙子，让你们开心。谁知道？行了行了，建明，你赶紧扶到进屋先休息一会儿吧。啊，起来起来起来！对不起啊，爸妈。行了行了行了，进屋去吧。哎呀，你，你说这到底怎么回事？哎，你说我们老尹家，哎，想要个孙子咋就这么难呢？难道这是天意呀、啊？建明，你说，这到底怎么回事啊？狐狸那天。去找汪晴诉苦，当天晚上就住他们家了。结果第二天，豆豆跟一个叫小智的臭小子，两人恶作剧，让狐狸从桥上滚下去了。结果孩子没保住。这该死的汪晴，他是怎么管豆豆的？他安的什么心呢？他是？打死我也不相信。豆豆会做出这种事儿，我也不相信是豆豆干的，一定是那个叫小智的臭小子。哎呀，这这这这孩子懂什么呀？这关键是大人
。你说以前这个豆豆在我们家的时候多听话呀！你看自从跟了王晴以后，就变得刁钻古怪。小小年纪，他学会害人了，你说说。婶儿，事情我都搞清楚了，王晴她没有错，都是我不好，不应该让王晴带狐狸回家住。什么？原来是你出的主意，你你说你，哎，贝贝，谢谢你，我了解你的好意，你们都没错，都是我的错，我错在不应该太相信汪琴，我明明知道他容不下我跟建鼎的孩子，我还自投罗网，让他有报复我的机会。对不起，对不起。哎，哎呦，别哭了，哭的我头都疼了。哎，好了，走吧，回去休息。建明，你给我听好了，以后不许我们家豆豆跟那个坏孩子一块玩。知道了吧？走吧，回去休息。对不起。现在带着小智走，你让我怎么跟大娟交代？大娟虽然不在了，但是这段日子咱们相处下来，就好像是一家人一样。你也帮了我很多忙啊，我们谁都不能没有谁。答应我，以后不要再提这事儿了。到时间了，叫田丽准备一下。欢迎光临。
于他们提出了一个要求。什么？希望豆豆跟小智分开。你你又要把豆豆带走吗？是这样的，我爸妈的意思是觉得小智这个孩子不是什么好货色，怕小智把豆豆给带坏了，要不然。要不然你就把小智送回乡下，要不然我就把豆豆带走。反正这是我爸妈的意思